，月底了，又到了经费紧张的时候。今天我们来整到素菜，吃丝瓜。那丝瓜怎么做出特色来呢？不要着急，慢慢看下去。今天这道菜建议用这种本地丝瓜。以前我经常用的那种八个丝瓜，不太适合，买嫩一点的。今天我这个就买老了，把丝瓜割刀，切成长条儿不要。把切好的丝瓜装入小盆中，加入适量清水，据说这个可以防止丝瓜变色。以前我都是撒盐，泡水时滴一次，验证一下。准备两块猪血，割刀，同样切成小条儿不要。加点水泡起来，这样血味才不容易顺。现在准备辅料，生姜一小块，用刀片破，再剁成姜末。大蒜准备少许，切破，剁成蒜泥。再备少许葱花，起锅，锅中加入少许清水，把血味倒入锅中，来上少许盐，轻轻推匀。开火烧至沸腾，注意猪血要香嫩，就不要烧得太狠，烧到四开飞开的那种状态，煮个五六分钟，用漏勺捞出来，重新起锅，烧热，来一小坨猪油，煮素菜，用猪油更香，加姜蒜一炒香。把丝瓜倒入锅中，少许翻炒，后少许清水，撒上一点毛毛盐，推匀，盖上锅盖，烧个一两分钟，然后把血味倒入锅中，轻轻推匀。调入盐、白糖、鸡精，各少许薄芡，淋上少许香油，撒上一把葱花，推匀就差不多可以了。出锅，一道鲜香嫩滑的丝瓜烧血丸就煮好了。你学会了没有？陈小金说过。美食的终极意义就是获得幸福感。我们都曾渴望人生的盛宴，然而经过生活洗礼，方知想要的不过是粗茶淡饭，父母在侧，家人平安。而幸福就是厨房有烟火，家有温度，心有牵挂。人间烟火，最富烦人心。我是厨子，下期见。